Dito sa Pilipinas, kadalasang ginagamit ang running band method sa pagpail ng hollow blocks at meron ding iba na gumagamit ng stack band method na may mga nagsasabing mas magtibay daw ito kasi diretso ang mortar sa loob ng hollow blocks. Sa tingin mo, itong modern CHB piling kaya na ginagamit sa ibang bansa, mas matibay kaya ito? Kahit wala ng bakal at cement mortar? Kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Isa sa mga pinapangarap ng karamihan ang magkaroon ng sariling bahay para sa komportabling pamumuhay at maproteksyonan ang pamilya sa anumang sakuna laban sa bagyo baha o maging sa lindol. Maliban sa mga modern bahay kubo na patok ngayon, pinapangarap din ng iba ang magkaroon ng bahay na made of concrete at isa sa mga pangunahing materialis nito ang hollow blocks. Matibay kaya ang mga hollow blocks na ginagamit sa dream house mo? o puro cracks lang pagkatapos ng mga pagyanig o paglipas ng ilang mga taon. Ang CHB o concrete hollow blocks ay may dalawang klase, ang load-bearing at non-load-bearing blocks. Ang load-bearing blocks kadalasang ginagamit sa mga perimeter walls na nagkikerry ng load maliban sa sariling bigat at may kapalitong 15 to 20 cm. Samantalang, ang non-load-bearing blocks naman ay kadalasang ginagamit sa mga partitions, mga pader na walang masyadong kinikerry na bigat at ito'y may kapal mula 7 hanggang 10 cm. Dito sa Pilipinas, kadalasang ginagamit ang running band method sa pagpail ng hollow blocks at meron ding iba na gumagamit ng stack band method na may mga nagsasabing mas matibay daw ito kasi diretso ang mortar sa loob ng hollow blocks. Sa tingin mo, itong modern CHB piling kaya na ginagamit sa ibang bansa, mas matibay kaya ito? Kahit wala ng bakal at cement mortar? Dito sa Pilipinas, alinsunod sa item 1046 Masonry Works ng Department of Public Works and Highways Standard Specification, ang non-load-bearing blocks ay may size na 100 mm or 4 inches as per ASTMC 129 na may compressive strength itong 3.45 MPa or 500 PSI ang individual, 4.14 MPa or 600 PSI naman ang average compressive strength. Ang load-bearing blocks naman ay may size na 150 mm or 6 inches. As per ASTMC 90, ang load-bearing blocks ay may compressive strength na 5.5 MPa or 800 PSI para sa individual at 6.9 MPa naman o 1,000 PSI sa average compressive strength. At ang di-4 na hollow blocks ay may size na 10 by 20 by 40 cm at ang di-size na hollow blocks naman ay may size na 15 by 20 by 40 cm.
ang standard hollow blocks ay may tatlong butas at dalawang kalahati sa bawat dulo nito o may apat na butas kabuuan at ang size nito ay nagdidepende sa laki ng molding. Dito sa Pilipinas, kadalasang ginagamit ang hollow blocks na di 4 at di 6. Ang advantages sa paggamit ng CHB ay ang mga sumusunod. Fire resistant, non-combustible, weather resistant, strong and durable, availability o mas marami ang supply, cheap o mas mura. Ngunit isa din sa disadvantage sa paggabit ng CHB ang labor intensive. Kailangan ng manpower para sa paghakot ng materialis, kasama na ang paghalo ng mortar, labor sa pag-abot ng hollow block sa mason at iba pa. Ngunit sa modern CHB na ito, hindi na kailangan ang bakal at cement mortar o halo kasi naka-interlocking na ang bawat blocks. Dito sa Pilipinas, pwede kaya ito?